শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি পড়ার টেবিল থেকে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতা কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষাভাষী জনগণ এবং বিশ্বব্যাপী সাম্য ও মানবতার এক অনুপম ভাষ্যের নাম তার অজস্র রচনায় সকল বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে যেটি প্রকট ও মূর্ত হয়ে সর্বাগ্রে গোচরে আসে তা হলো মানবতা তার সাহিত্যে পরিদৃষ্ট মানবিক বোধ সত্য সুন্দর ন্যায়াশ্রয়ী এবং সার্বজনীন পরম মহিমান্বিত এ কবির কালজয়ী সৃষ্টি বাঙালির অন্তহীন আনন্দ ও প্রেরণার উৎস দ্রোহ প্রেম আর সৌন্দর্য বোধের হিরণ্ময় সম্মিলন ঘটেছে তার সৃষ্টিতে লিখেছেন বিদ্রোহের কবিতা গেয়েছেন সেকল ভাঙার গান বিশ্বজনীন মূল্যবোধ সার্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তার সাহিত্যের সর্বত্র প্রকটিত নজরুল তার কাব্যে গানে গজলে উপন্যাস নাটক আর ছোট গল্পে যে জীবনকে তুলে আনতে চেয়েছেন তা ছিল পরিপূর্ণ মানবিক গুণাবলীতে ভৃদ্ধ শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিন্তু এ কবির বাল্যকাল কেটেছে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা মূল কবিতা আলোচনার আগে কবির বাল্য জীবন সম্পর্কে এবং বেড়ে ওঠা সম্পর্কে কিছুটা জেনে আসব তোমরা জানো বইতে তথ্যটি রয়েছে আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশ মে অর্থাৎ তেরোশো ছয় বঙ্গাব্দের এগারোই জ্যৈষ্ঠ কবি জন্মগ্রহণ করেন ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটি বাড়ি তিনি বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এই বাড়িটিতে কবি শুরুতেই উল্লেখ করেছি শৈশব কাল ছিল তার দারিদ্র আর দুঃখ কষ্টে ভরা এমনকি নামটিও ছিল তার দুঃখ মিয়া অল্প বয়সে পিতা মাতার মৃত্যুবরণের ফলে তিনি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন এবং কিছুটা বাউন্ডেলের জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েন তাই আমরা দেখি মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন এবং পালা গান লেখেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করবে লেটো গান কাকে বলে লেটো গান এক প্রকার লোকসঙ্গীত এটি যাত্রা গানের প্রকার ভেদ যাত্রা গানের মতোই পালার আকারে রচিত এই গান নৃত্য ও অভিনয় সহ পরিবেশন করা হয় সঙ্গে থাকে কবি শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন সেই স্কুলের যেটি বলেছিলাম যে তার অভিভাবকহীন থাকার কারণে তার অন্য সংস্থান এবং প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহের মতো নিশ্চিত কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে তাকে নানা রকমের কাজের সঙ্গে ছোটবেলায় যুক্ত হতে হয়েছিল তারই একটি ছিল তিনি একটি বেকারিতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন এ বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই সেটি হল কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয়ে তিনি মসজিদের মুয়াজিনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি রুটির দোকানে কাজ করেছিলেন এগুলো একদিক থেকে একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয় তার কারণ আমরা যখন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে আলোচনা করি তখন তার সেই রুটির দোকানের কাজ কিংবা তার মুয়াজিন হিসাবে যে কাজ এইসব এসবের জন্য আমরা কবিকে আলোচনা করি না এসবের জন্য কবির কবিতা আমাদের পাঠ্য নয় কিন্তু এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা অনেক ভালো অবস্থানে থেকেও স্বচ্ছন্দ অবস্থানে থেকেও মা বাবা সহ একটি ভালো সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে থেকেও অনেক সময় জীবনকে সুন্দর সফলভাবে এগিয়ে নিতে পারি না কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম খুব ছোটবেলায় পিতা মাতাকে হারিয়ে নানান ঘাটে ঘুরে নানান রকমের কাজ করেও এত বড় কবি হিসেবে পরবর্তী জীবনে আবির্ভূত হয়েছেন এটি হচ্ছে তার জীবন থেকে শিক্ষা এবং এই জন্য আমরা তার জীবনী আলোচনায় তার জীবনের এই সব ছোট ছোট ঘটনাগুলো নিয়ে আসি যাতে করে আমরা 
নিজেরা অনুপ্রাণিত হতে পারি যে কত দুর্বল অবস্থা থেকে কত সঙ্গীন অবস্থা থেকেও মানুষ উপরে উঠতে পারে যদি তার মধ্যে সে অন্তর্গত শক্তিটুকু থাকে উদ্দেশ্য যদি তার আমরা শিয়ার সোল রাজ হাই স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন সেটি কলকাতা ছিল আর এই যে বেকারি টিম কথা বললাম এখানেই পুলিশ ইন্সপেক্টর রফিজুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি তাকে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার দরিরামপুর নিয়ে আসেন এবং এখানকার দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন এবং এখানেই কয়েক বছর হাই স্কুলের পাশে এই একটি বটবৃক্ষ এই গাছটি এখনো আছে কবি যখন এখানে ছিলেন তখন এই গাছের নিচে বসে বা কখনো ডালে চড়ে আনমনে বাঁশি বাজাতেন এখন সেখানে ত্রিশাল কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এরপর দ্বিতীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উনিশশো সালে কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন উনিশশো সালে এবং তার দরিরামপুরের স্কুল ছেড়ে তিনি চলে যান করাচি এখানে আমি শিক্ষার্থীদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি বইতে তোমরা দেখবে যে কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো সালে এই কথাটি বলা আছে কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ কি কোথায় বা তিনি গেলেন পক্ষ বিপক্ষ কি এ তথ্যগুলো আমরা অনেকেই জানি না এই জন্য খুব সাধারণভাবে তোমাদের একটু ধারণা দিয়ে রাখি পৃথিবী ব্যাপী সংগঠিত অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল এগুলোকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয় পৃথিবীতে এ ধরনের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল দুটি যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যুক্ত হয়েছিল তার প্রথমটিকে বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো সালে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এর এক পক্ষে যেটিকে কেন্দ্রীয় শক্তি বা অক্ষ শক্তি বলা হয় এতে ছিল অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি জার্মানি সার্বিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্য বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ এবং তাদের উপনিবেশ সমূহ অন্যদিকে এদের মোকাবেলায় মিত্র শক্তি নামে পরিচিত যারা ছিল এদের মধ্যে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ফ্রান্স রাশিয়া রোমানিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সমস্ত দেশ এবং তাদের উপনিবেশ ভারতীয় উপমহাদেশে আসলে বা তৎকালীন ভারত প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না কিন্তু যেহেতু তখন আমরা ছিলাম ব্রিটিশ উপনিবেশ অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের অধীনে ছিলাম সেহেতু তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে যে যুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম গিয়েছিলেন উনিশশো সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হয় তারও আগে উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং তারপর কবি কলকাতায় ফেরত আসেন এবং তার সাহিত্য কর্ম শুরু করেন আমরা মূলত এই অংশ থেকেই যে আমরা যে কারণে কবি নজরুল ইসলামকে কবি হিসেবে সম্মান করি তার বাংলা সাহিত্যে তার যে মর্যাদা সেই কালটা কিন্তু শুরু হয়েছে এই সময় থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কবি যখন কলকাতা ফিরে আসেন তখন তিনি লিখতে শুরু করেন বিশেষ করে তার বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে বিজলি পত্রিকায় আর এটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বলা যায় সারা ভারত জুড়ে তার কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এ সময় তিনি দু হাত ভরে লিখতে থাকেন এবং আমরা বাংলা সাহিত্য লাভ করে অনন্য সাধারণ কিছু রচনা তার কাব্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে অগ্নিবীণা বিশের বাসি ছায়ানট সাম্যবাদী সর্বহারা সিন্ধু হিন্দল চক্রবাগ ফনি মনসা প্রলয় শিখা ইত্যাদি উপন্যাস রয়েছে বাঁধন হারা মৃত্যু ক্ষুদা কুহেলিকা ইত্যাদি তার গল্পগ্রন্থের মধ্যে ব্যথার দান রিক্তের বেদন শিউলি মেলা ইত্যাদি এবং প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে যুগবাণী রাজবন্ধির জবানবন্দি দুর্দিনের যাত্রী রুদ্রমঙ্গল ইত্যাদি এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম অজস্র গান লিখেছেন আরবি ফার্সি শব্দের সার্থক ব্যবহার করে তার কবিতাকে বিশিষ্টতা বিশিষ্টতা দান করেছেন সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার ভাষণ সম্পাদকীয় সমালোচনা প্রবন্ধ উপন্যাস ছোট গল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষার ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ কিন্তু মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য বেদিতে আক্রান্ত হন এবং তার কলম থেমে যায়
বিভিন্ন বই রিক্তের বেদন মৃত্যু চমৎকার ছিল তার হাতের লেখা নমুনা হিসেবে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য একটি হাতের লেখার ছবি পোস্ট করলাম কবির যেমন ডাগর আয়ত আঁখি ছিল দেখতে যেমন অপূর্ব সুন্দর ছিলেন তার হাতের লেখাও তেমনি দেখার মতো একদম আর্টিস্টিক একটি শৈল্পিক ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ লেখা তার অসাধারণ কবিকৃতির জন্য বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন এগুলোর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দিয়েছিল কবিকে একুশে পদক ভারত সরকার থেকে পেয়েছেন তিনি পদ্মভূষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লিত উপাধি দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে জগৎ তারিণী স্বর্ণ পদক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছে মূল কবিতাটিতে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ কবিতাটি কবির সাম্যবাদী নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এই কবিতাটি অনেক দীর্ঘ তোমাদের জন্য কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে এটি সংকলন করা হয়েছে সাম্যের গান গাই আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই কবি বলছেন আমি সাম্য অর্থাৎ সমতার কথা বলছি আমার চোখে পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোনো ভেদ দেখি না বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর এ পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ কাজ এযাবত হয়েছে তার অর্ধেকের জন্য কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছে নারী বাকি অর্ধেকের জন্য হচ্ছে পুরুষ বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ তাপ বেদনা অশ্রু বাড়ি অর্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী শিক্ষার্থীবৃন্দ একটু লক্ষ্য করবে যে এই দুই লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীতে যা পাপ তাপ অর্থাৎ যা কিছু নেতিবাচক কষ্ট অশ্রু ধরিয়েছে এসব জন্য অর্ধেক দায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নরকে অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক আর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ অর্ধেকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নারীকে কথাটি আবারও আমি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করব অর্থাৎ যা কিছু ভালো অর্থাৎ বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর যেটি মহৎ কল্যাণময় তার অর্ধেক তার করিয়াছে নারী তা অর্থাৎ তার পজিটিভটা ইতিবাচক গুলোর অর্ধেক প্রথম অর্ধেক নারীর আর দ্বিতীয় অর্ধেক পুরুষের অন্যদিকে যা কিছু নেতিবাচক তার প্রথম অর্ধেক পুরুষের পরের অর্ধেক জগতির যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান মাতা ভগ্নি ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়া এ পৃথিবীতে যত যত বড় বড় জয় সংগঠিত হয়েছে যত বড় বড় অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং সেসব থেকে যে সফলতা এসেছে সেই সফলতার পেছনে অবদান রয়েছে মায়েদের বোনদের এবং বধুদের অর্থাৎ মা উৎসর্গ করেছেন তার সন্তানকে বোন তার ভাইকে বধু তার স্বামীকে আর এসবের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বড় বড় সাফল্য এখানে বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান বলতে শুধু যুদ্ধকে মিন করা হয়নি অর্থাৎ পৃথিবীতে যত বড় ভালো কাজগুলো হয়েছে এটি বিজ্ঞানের দিক থেকে বড় আবিষ্কারের ঘটনা হতে পারে এটি ঐতিহাসিক বড় অর্জনের ঘটনা হতে পারে এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের কোনো ঘটনা হতে পারে অর্থাৎ পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যে বড় কাজগুলো সংগঠিত হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষ আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তার জন্য সর্বত্রই মা বোন এবং বধুদের ত্যাগ এর পেছনে রয়েছে কোন রনে কতক্ষণ দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে কত নারী দিল ফিথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে রন হচ্ছে যুদ্ধ কোন রনে খুন হচ্ছে রক্ত কোন যুদ্ধে কোন পুরুষ কত রক্ত দিল অর্থাৎ কতজন জীবন উৎসর্গ করলো মারা গেল শহীদ হলো এসব কিছু ইতিহাসে লেখা আছে কিন্তু কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে সিঁথি চুলের মাঝখানে বিলি করে চুলের মাঝখানের যে অংশটা এটিকে আমরা সিঁথি বলি আর হিন্দু আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীদের মধ্যে বিয়ে হলে পরে সে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দেওয়া হয় আর সিঁদুর মুছে যাওয়ার অর্থ হলো অর্থাৎ সিঁদুর দিল অর্থাৎ সিঁদুর উৎসর্গ করল এর মানে হচ্ছে সে তা উনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে যে কোন রমণী তার স্বামীকে হারালো ওই রমণীর যে বেদনার্থ হৃদয়ের যে কষ্ট সেটি কিন্তু ইতিহাস লিখে রাখেনি তাহলে কথাটা কি জানালো 
পৃথিবীতে যত বড় বড় জয় বড় অভিযান পরিচালিত হয়েছে যত সফলতা এসেছে এর সবকিছুর পেছনে মা বোন এবং বধূদের ত্যাগ জড়িত রয়েছে কিন্তু কোন যুদ্ধে কোন অভিযানে কত পুরুষ কি ত্যাগ করেছে সেটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু তার পাশাপাশি মা বোন এবং বধূদের ত্যাগের কথাটি ইতিহাস লিখেনি শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে পরের লাইনটি দেখি কত মাতা দিল হৃদয় উপারি কত বোন দিল সেবা বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা কত মা তার হৃদয় উপরে দিল মা যখন তার সন্তানকে যুদ্ধে পাঠায় সংগ্রামী কাজে পাঠায় তখন মায়ের হৃদয় উপরে যায় সেভাবে হৃদয় উপারি মা দিল তার সন্তানকে আর কত বোন তার স্নেহের সেবা দিয়ে ভাইকে সুস্থ করে তুলল বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা বীরের স্মৃতি যে স্মৃতি স্তম্ভে বীরের নাম লেখা আছে সেখানে তার মাতার কথা তার বধুর কথা তার বোনের কথা কোন কালে একা হয় নিকোজয়ী পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী কবি বলছেন যে যত জয় এসেছে সেসব জয় পুরুষ নিজের তরবারি দিয়ে শুধু পুরুষের তরবারি দিয়ে কোন জয় সম্পন্ন হয়নি তার পেছনে প্রেরণাদাত্রী হিসেবে কাজ করেছে বিজয় লক্ষ্মী নারী বিজয়ের ধারক লক্ষ্মী হচ্ছে দেবতা যিনি বিজয়ের প্রতীক দেবী সেই দেবী কে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ নারীকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে পেছনে ঘরে বা প্রেরণাদাত্রী হিসেবে মা বোন এবং বধুরা যেন দেবী লক্ষ্মীর মতো তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে যার ফলে পুরুষের তরবারি জয় কবি বলছেন সে যুগ হয়েছে বাসী যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না কো নারীরা ছিল দাসী এখন আর সে যুগ নেই যে যুগে নারীরা দাসী ছিল নারীদের কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না তাদের স্বকীয়তা ছিল না তাদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না পুরুষদের একচ্ছত্র ইচ্ছায় তাদেরকে চলতে হতো সে যুগ আর এখন নেই বিদনার যুগ মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজই এখন মানুষ কথা বলতে শিখেছে ভেতরের যে বোবা কান্না সেটি এখন বের হয়ে আসছে যেটিকে কবি বলছেন বেদনার যুগ মানুষের যুগ মানুষের মধ্যে নারী এবং পুরুষ দুই রয়েছে আর এই দুইয়ের পক্ষের জন্যই সাম্যের ব্যবস্থা এখনকার যুগে করতে হবে তাকে তিনি বলেছেন বেদনার যুগ মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজই কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি কেউ কাউকে এখন বন্দি করে রাখবে রাখবে রাখতে পারবে না এ ডঙ্কা অর্থাৎ এ নর যদি রাখে নারীর বন্দি তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে এখন পুরুষ যদি তার শক্তিমত্তা দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে নারীকে বন্দি করে রাখে তাহলে পর যুগে এক যুগ মানে বারো বছর তবে এখানে ঠিক এক যুগ না এটি বলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় যদি নারীকে বন্দি রাখা হয় কর্মহীন করে রাখা হয় তাহলে এই বন্দিত্ব একটি সময় আসবে যখন পুরুষকে সেটি জন্য ভুগতে হবে এটা খুব সহজ বিষয় পৃথিবীতে মোটামুটি নারী আর পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান পঞ্চাশ পঞ্চাশ সামান্য উনিশ বিশ তো এক্ষেত্রে যে কোনো ভালো কাজে মহৎ কাজে বা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পুরুষ আর নারী যদি পাশাপাশি না থাকে বা যদি ধরি যে আমরা অর্ধেক নারীকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখা হয় কাজকর্ম থেকে তাহলে সভ্যতার অগ্রগতি অর্ধেক পেছনে পড়ে যায় বা অর্ধেক থেমে যায় তো এভাবে তো পুরুষ অগ্রসর হতে পারবে না সুতরাং নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ যদি বহমান সভ্যতাকে অগ্রসর করতে চায় তাহলে নারী পুরুষকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং কেউ কাউকে বন্দি রাখতে পারবে না যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই কবি বলছেন কবিতার একেবারে শেষে এসে পীড়ন করিলে পীড়ন হচ্ছে কষ্ট দেওয়া শাস্তি দেওয়া কাউকে আঘাত করা 
এগুলো হচ্ছে পীড়ন পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকে আমি যদি আজ কাউকে কষ্ট দেই তাহলে সেটি আমি ফেরত পাবো ঠিক যতটা আমি তাকে দিয়েছি ততটা এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বিজ্ঞান বইতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনের একটি সূত্র হয়তো শুনে থাকবে যেটিকে বলা হয় নিউটন ল অফ মোশন নিউটনের গতির সূত্র নিউটনের গতির তিনটি সূত্র রয়েছে এর তৃতীয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন কাজী নজরুল ইসলাম যেন নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথাটি এখানে নিয়ে এসছেন তিনি বলছেন পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই যদি আমি কষ্ট দেই যতটা দেই ঠিক ততটা আমার জন্য ফেরত আসবে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই কবিতার আলোচনা এবারে তোমাদেরকে নারী কবিতার বিষয়বস্তু অর্থাৎ মূল কথাটা বলতে গিয়ে আমি কয়েকজন মহিয়সী নারীর সম্পর্কে তোমাদের নোটিস আনতে চাই আসলে মেয়েরা যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয় তাদের উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে তারা কোনো অংশে হেয় বা হীন নয় এবং পশ্চাতে পড়ে থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই আমরা দেখতে পাচ্ছ মাদার টেরেসা তিনি পৃথিবী খ্যাত একজন মানবাধিকার তিনি হচ্ছেন লাইলা খালেদ তিনি ফিলিস্তিনের একজন বিপ্লবী নারী তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন লাইলা খালেদ এক সময় বিপ্লবের প্রতীক ছিল সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে তিনি প্রথম একজন নারী শাসক হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন বেগম রোকিয়া যিনি যাকে বলা হয় নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং দেখো তিনি যখন মেয়েদের জন্য স্কুল করেছিলেন তখন তার স্কুলে ছাত্রী ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ ছয় জন তাও এসব মেয়েদের সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি অনেকটা ভিক্ষুকের মতো চাইতেন অভিভাবকদের কাছে যে আমার আপনার মেয়েটাকে দিন আমার স্কুলে এবং এসব চাইতে গিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা সেটিও খুব ভালো তা বলা যাবে না তো এই সব মানুষ একদিন তাদের নিজেদের যৌবন নিজেদের আনন্দ নিজেদের ভোগ উপভোগ উৎসর্গ করে মেয়েদের জন্য কাজ করেছিলেন বলেই আজ তোমরা ছেলে এবং মেয়ের অনুপাত প্রায় সমান যে এস সি বলো এস এস সি বলো এস এস সি বলো এগুলো তো এখন ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অনুপাত ছাত্রদের থেকেও বেশি আর এই কাজটি সম্ভব হয়েছিল এসব মহিনসী রমণীদের পরিশ্রমের ফলে শিক্ষার্থীবৃন্দ কাজী নজরুল ইসলাম আমরা শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য বেদিতে আক্রান্ত হয়ে নিষ্ঠুপ হয়ে যান তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু তার লেখনি থেমে গিয়েছিল উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন প্রদান করা হয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং জাতীয় কবি হিসেবে মহান এই কবি উনিশশো সালের ২৯ আগস্ট এবং তেরোশো তিরাশি বঙ্গাব্দের বারোই ভাদ্র মৃত্যুবরণ করেন শিক্ষার্থীবৃন্দ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতা থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে শুভেচ্ছা নিরন্তর